você se sente cansado, com muito sono, aquela dificuldade para acordar, sono durante o dia, a sonolência diurna, está sempre fadigado, não tem energia, não tem disposição para fazer as coisas. Nesse vídeo eu vou te falar 10 causas de cansaço e sonolência excessiva e também vou comentar um pouco sobre cada causa e o que você pode fazer para melhorar. Não esqueça de deixar seu curtir, isso é extremamente importante aqui para o nosso canal. Também ativar o sininho de notificações. Se você ainda não clicou em cima do sininho, marcou todas as opções, faça isso agora, porque assim sempre que eu postar, o YouTube te notifica, ele te avisa que tem vídeo novo aqui no canal. Estou colocando vídeo toda terça, quinta e domingo. Então, dessa forma, você acompanha e você é avisado. A décima causa de cansaço e sonolência excessiva é em relação ao cortisol. Cortisol baixo pode causar esse sintoma de cansaço, muito sono, a pessoa não tem energia para sair da cama. Também existem outros sintomas que acompanham a deficiência de cortisol, também chamada de insuficiência adrenal. Quais são esses sintomas? Emagrecimento, a pessoa pode perder peso, tem fraqueza muscular, principalmente a chamada fraqueza proximal para por exemplo, estender uma roupa no varal ou até subir escadas, levantar da cadeira. Também tem a chamada hiporexia, a pessoa anda um pouco nauseada. Então, a nossa décima causa é insuficiência adrenal ou cortisol baixo, como é popularmente conhecido. O tratamento é feito com a reposição do hormônio, caso seja necessário. É a causa número 9, chamada de hipogonadismo. O que é isso? é a falência quando as nossas gônadas, ou seja, os ovários nas mulheres e os testículos nos homens não conseguem produzir as quantidades necessárias de hormônios, como a testosterona, por exemplo. E aí você vai se sentir mais fraco, mais prostrado, não vai ter energia para fazer as coisas, vai ter muito sono, sono durante o dia também, não vai ter força para fazer as atividades, vai ter aquela fadiga, aquele cansaço crônico. Então, a causa número 9 é justamente a deficiência dos hormônios, como a testosterona, que na forma médica, no linguajar médico, é chamado de hipogonadismo, quando as gônadas não funcionam de maneira adequada. E o número 8, e agora está muito frequente isso, que é o pós-Covid, Pessoas que tiveram Covid se recuperaram, entre aspas, mas ainda seguem com algumas sequelas, como a fadiga, que é um dos sintomas mais presentes na síndrome pós-Covid. Então, oitava causa, Covid. Se você já teve Covid e se recuperou, ficou com alguma sequela, coloca nos comentários como você está se sentindo, porque nos estudos a frequência da síndrome pós-Covid é muito alta. E os sintomas, como fadiga, também ficam ainda presentes por vários meses. Algumas pessoas até mesmo não recuperam, não voltam como eram antigamente, antes de contrair o Covid. Causa número 7, apneia do sono. Também muito frequente. O que é apneia do sono? É quando a pessoa não consegue oxigenar de maneira adequada durante o sono. Né? Apneia significa ficar sem respirar. Né? Então... Durante o sono, você tem períodos que fica sem respirar. Isso é muito ruim para o seu corpo. Você não consegue aprofundar o sono, não consegue descansar em si. E tem uma série de consequências da apneia do sono, como aumento da pressão. É uma causa de hipertensão secundária. A pessoa pode ter pressão alta só por isso. Pode prejudicar vários hormônios do nosso corpo. E é uma causa muito, muito, muito frequente de fadiga, de cansaço e também de vários distúrbios hormonais e, e na pressão arterial, como eu falei. Então, sempre tem que identificar uma maneira fácil de você saber. Primeiro, despertares noturnos é um sintoma. Se você tem muitos roncos, pergunte para alguma pessoa que dorme com você ou dorme na mesma casa, se você ronca muito, porque existe uma maneira de você investigar a apneia do sono, até porque o tratamento é relativamente simples e melhora muito. É, pode ser feito com CEPAP ou até mesmo algumas outras medidas para ajustar essa parte do ronco e da apneia do sono. Número 6, depressão. 
aquele estado que a pessoa não tem prazer para fazer nada, muitas vezes quer ficar só na cama, dormindo muito, tem muito sono, muitas vezes ela dorme durante a noite e durante o dia quer dormir mais, não quer fazer as atividades. Depressão também é uma causa de cansaço e sonolência excessiva. Número 4, hipotireoidismo. Quando você não consegue produzir de maneira adequada os hormônios da tireoide, T4 e T3, que acabam regulando todo o metabolismo, você vai ter muito cansaço, muita sonolência. Muitas vezes é o primeiro sintoma, as pessoas falam, o primeiro sintoma de tireoide, na verdade, querendo se referir ao hipotireoidismo, você fica muito prostrado, você fica sem energia para fazer as atividades. E depois vem os outros sintomas, né, como alteração dos batimentos cardíacos, constipação, queda de cabelo, unhas fracas. Então, você tem que investigar para você não ter a evolução e ter todos esses sintomas. Claro que é muito variável, isso é muito individual. Né? Tem pessoas que o primeiro sintoma é a queda de cabelo, por exemplo. Mas, quando se trata de cansaço, sempre temos que pensar e investigar na tireoide. Causa número 3, diabetes. Isso mesmo. Diabetes é uma importante causa de cansaço e de sonolência excessiva. Muitas vezes, acaba se confundindo esses dois sintomas. Além disso, quando acontece isso no diabetes, tem que ficar muito alerta, porque é sinal que o açúcar no sangue pode estar muito elevado. E aí você vai ter outros sintomas, como muita sede, muita fome, emagrecimento, mas fadiga é um sintoma de diabetes, de açúcar muito alto no sangue. Nós já vimos aqui no canal, se é a primeira vez que você está acompanhando os vídeos você não sabe, que muitas vezes, na maioria das vezes, o diabetes não vai ter sintomas nas fases iniciais, principalmente o diabetes tipo 2. Então isso já é um sinal que seu açúcar está muito elevado no corpo quando você já sente esse cansaço. Causa número 2. E aqui, privação do sono. Pessoas que fazem uma carga excessiva de trabalho, tem muitas atividades durante o dia, não conseguem dormir o necessário, com aquele sono acumulado. Às vezes a pessoa nem percebe. Se eu estava conversando com um paciente, estava né, fazendo a parte da avaliação clínica, e aí ele me comentou assim, ah, estou com muito sono, não estou conseguindo é, descansar, durante o dia eu tenho muito sono. Eu fui ver quanto que ele estava dormindo, era muito pouco, cerca de duas... 4 horas por dia no máximo, e naquele dia ele não tinha dormido na noite anterior. Então, ele vai estar com sono, e às vezes a pessoa vai se acostumando com isso e acaba não lembrando, assim, ah, isso é meu normal, minha rotina é assim, eu que tenho que me adaptar. Não é bem assim, porque o seu corpo ele vai manifestar os sintomas, né? o cansaço, sonolência durante o dia é um deles. Então, privação do sono. E a primeira causa, e também acontece muito anemia. Por quê? Porque quando os seus glóbulos vermelhos ficam baixos, você fica com anemia, o seu sangue não consegue oxigenar os tecidos, você vai ficar muito cansado. É o seu coração também vai ter que bombear mais sangue, é uma causa inclusive de insuficiência cardíaca, de coração fraco. Então a anemia, o que pode causar anemia? Deficiência de ferro, por exemplo, deficiência de ácido fólico, vitamina B12. Também mesmo se você tem algum sangramento, mulheres que acabam tendo um fluxo menstrual muito intenso, também podem ficar com os estoques baixos de ferro. São várias as causas de anemia, que é também uma forma de você manifestar aí com muito cansaço, sonolência excessiva, você tem que pensar em anemia. Através de um exame básico chamado hemograma, nós conseguimos fazer o diagnóstico de anemia e também ter uma pista qual é a possível causa. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei sobre os seis sintomas que o seu corpo dá antes de desenvolver diabetes, naquele estágio que ele está produzindo muita insulina. Você sabia que é possível identificar e reconhecer algum deles? Eu falei sobre isso nesse vídeo aqui. Ó. 